。这是一只世界上最大的狼之一，它的头足足是人类的好几倍大。然而，当一位男子出现在他面前，他总会变得无比温顺，跟一只调皮的小狗一样。这究竟是为什么？他们之间又有着怎样传奇的故事？收养流浪小猫或者流浪小狗是很多人都干过的事情，但是收养一只流浪的小狼似乎是难以想象的。当安德烈在俄罗斯街道上捡到一只瘦小的、萌哒哒的小狗时，他万万想不到，这个家伙看似无害，实际上是一个森林杀手。在安德烈将这只所谓的小流浪狗带回家时，家里的小动物们似乎就隐隐感到有些不安，安德烈也有些奇怪，为什么家里的小狗面对这只小流浪狗的到来，竟然表现出了害怕的神情？但他并没有在意，依旧将这只小流浪狗留了下来，并且为它取了一个响亮的名字，叫做阿拉克。阿拉克圆润的脑袋，咕噜噜的眼睛，总是让安德烈心生怜悯。所以，尽管在很早的时候，小阿拉克对安德烈并不是很亲密。但是安德烈还是愿意花很多的时间去陪伴他。随着阿拉克一天天长大，安德烈也有些意识到这个小家伙确实不一般。作为小家伙的衣食父母，安德烈每天都会为他准备很多好吃的食物。可尽管这样，阿拉克也并没有多么疼爱安德烈，反而有时会对着他的手臂来一口。这样的情况也让安德烈开始有些疑惑：明明是一只可爱的小狗，为什么有的时候却又如此的凶猛呢？于是，他将阿拉克带到了宠物医院。这下他可知道了了不得的真相：原来自己收养的这只小狗狗并不是一只纯正的小狗，它的真实身份是一只纯种的野狼，而且还是世界上最体型最大的一种狼。得知这个消息，安德烈并没有对阿拉克失望，他反而更加理解了阿拉克平时的一些行为。在知道阿拉克是一只狼之后，他不再仅仅将阿拉克的活动范围局限在家里和周围的街道。而是利用自己休息的时间，将它带到野外，让它去感受大自然，让它去体会自由的感觉。春天的时候，草地是他们最喜欢的场所。阿拉可虽然是一只狼，可是，在小狗的陪伴下，它也学会了很多逗乐的法子。安德烈最喜欢和他们一起玩飞盘。当然，家里的小狗或许并不是那么开心，因为阿拉克的出现让它几乎抢不了任何的风头。到了下雪天。安德烈就会带他们去森林里玩耍。阿拉克特别喜欢雪地，尤其喜欢将自己的大脑袋钻到雪地里，拱起一个又一个大大的雪坑。这样的生活无疑是美好的。但是安德烈知道，随着阿拉克体型逐渐变大，他所需要的生活场景也要相应扩大。可是，在自己生活的城市里，很难找到能够让阿拉克随心所欲玩耍的地方。于是他做出了一个让人难以理解的决定。为了让阿拉克能够更加健康的成长，能够不丧失自己的野性，他决定离开自己的家乡，陪着阿拉克一起去寻找一个能够让他快乐奔跑的家园。就这样，他们穿过大半个俄罗斯，终于在圣彼得堡的一处森林里找到了理想的场所。在这里，他用围栏围出了很大的地方，里面有草地，有树木。阿拉克每天在这样的环境里奔跑嬉闹，为了能够让他更加开心，安德烈甚至花费重金为阿拉克找来了许多同类。就这样，阿拉克在安德烈为他建造的狼之基地里快乐地生活着。有人觉得安德烈十分自私，为了自己的高兴不愿意让阿拉克离开，但实际上对于安德烈烈而言，阿拉克在人类的生活圈子里长大，他缺少很多在野外生存的技能。如果将他贸然地放入野外当中，或许他的生命并不会多么长久，而如今这样的情况，这是安德烈能够给予阿拉克最好的生活环境。而对于阿拉克而言，他崇尚自由，天生野性，本应该在广阔的天地里飞驰，可他又在人类社会中长大，所以不大不小的场地，可爱的狗狗朋友，安德烈对他的爱也让他心甘情愿留在这里。在生活中，人类给予小动物帮助的例子数不胜数。如果大家感兴趣的话，可以观看我们往期的节目《洞穴坍塌》，浣熊遭土深埋只露头，好心大叔出手相助。最后，来如此让人感到怜惜。我们听过不少关于人和动物要和谐相处的话语，但是事实上，现在很多人接触到最多的也就是猫和狗。也正是因为这个原因。所以，大家即使在遇到这种情况的时候，也无法分辨动物的种类。在华盛顿的一户人家就遇到了这种情况
，在佐治亚州华盛顿县，这户人家的一只家养狗，在某一天意外地带回来了一只小动物。当时这家的男主人认为，这个刚出生的小家伙只是一只小狗，于是，一家人就这样承担起了养大这只小狗的使命。一开始还好。大家都把这个小家伙当做一只普通的小狗来对待，它真的很小一只。当被一位成年男性捧在手中的时候，它甚至都没有男人的手掌长。这个小家伙全身长满了黑色的毛发，乍一看的确就是一只小狗，但是仔细瞧着却又有些不一样的地方，比如它的耳朵呈现出半圆形。鼻子和嘴巴那里似乎也比一般的小狗要突出一些，特别是它的爪子看起来很是锋利。这位男主人逐渐的也发现了它与众不同的地方，带着内心的疑惑，男人将这只小狗带到了兽医站进行检查。但是等到兽医检查完之后，男人得到了一个让人震惊的消息：这个小家伙根本就不是什么小狗。而是一只小熊幼崽。对于在场的人来说，这个消息让他们感到不可置信。毕竟这只熊仔根本没有很明显的熊的特征。如果不是察觉到一丝的不对劲，这户人家会一直当他是小狗养下去。还没等男人一家反应过来，兽医站立马联系到了弗吉尼亚野生动物中心。随即，这只小熊仔仔就被带到了弗吉尼亚野生动物中心。等到抵达之后，他们立马将小熊仔放在了保温箱当中，给他虽迟但到的贴心服务。对于熊仔来说，他的确是有些瘦小了，因为有些脱水的缘故，再加上没有母乳的喂养，所以他只有540克。在抵达野生动物中心之后，他们就立刻对它进行了喂食。在画面中，这只小熊仔一直在不停地吸吮着奶瓶，周围的一切都不值得他睁开眼看一看。对于此刻的他来说，一切都比不上嘴边的奶瓶重要。看他的小嘴巴就一直没有停过，一直保持着吸吮的动作。看他奶瓶稍微离他远一些。他的嘴就像是有雷达一般，能够精准捕捉到奶瓶的动向，然后稍微抬起一点身子，够一够奶瓶，成功再次吸吮到奶嘴之后，他又会再躺到工作人员的手中，继续心安理得地喝着母乳。虽然是一个小家伙，但是却是格外的机灵呢。作为一只小熊，它没有我们想象中的霸气，甚至还有些小任性。负责野生动物中心外展工作的阿曼达·尼克尔森表示：“这是一个共同努力帮助野生动物的很好的例子。在这里，小熊仔不用再担心吃不饱、穿不暖了。这里有一群细心的工作人员，他们会确保它的安全，并且尽可能地为它提供喂养，并且这里还有着其他的同伴，它也不会再孤单了。”对于这只小熊仔来说，他可能不清楚他在短短的这段时间内发生了什么，但是我们却真真实实的看到了，不管是普通的民众，还是从事着野生动物保护的工作人员，他们都是发自内心的想要保护动物的。在这只狗旁边，狗的身体几乎将女人挡住，如果不走近的话，几乎发现不了女人的存在。为何这只狗比普通狗大那么多？这一景象让路过的人好奇不已。佛罗里达州曾出现过不少的流浪狗，它们居无定所，所到之处就会成为了它们暂时的居住地。因为流浪狗过多的原因，所以当地政府开始管控，专门针对动物的收容所也在这个时候建立。在2008年的时候，刚出生不过八个月的狗狗尤基被主人遗弃到收容所。由于长期没有得到食物的补给，导致尤基已经奄奄一息。本来狗狗就要被安乐死，然而最后幸运的逃过一难。而这一举动也开启了他幸福的一生。原来主人之所以会将尤基遗弃，最主要原因就是主人感觉它长得太大，比一般狗狗要大出许多。
比如八个月的狗狗还在成长当中，身体各个方面还没有完全的发育好，但油基却已经快速长高，而且身体站立后已经逼近到成年人的身高。原来那个主人估计是担心油基过于高大，所以干脆将其遗弃，这样也不用再担忧。油基遭到主人遗弃后，在收容所的人便准备将其进行安乐死，在这关键的时候。布兰妮走到了尤基的面前，将其救了下来。布兰妮本来就是在收容所上班，她经常和那里的各种不同动物打交道，平日与狗狗交流时间也比较长，所以对于很多狗的生活习性，大部分都有了解过。尤基出现在收容所的时候，她真的已经奄奄一息。布兰妮是个很善良的女人，她除了工作时与动物交流之外，在家里也养了自己的宠物。尤基被布兰妮收养之后，身体慢慢得到了有效的调整，眼看着他逐步恢复了正常，这让布兰妮非常的高兴。如果平日不上班的话，布兰妮就会带着尤基外出。由于尤基的身材较大，所以布兰妮带着他的时候会尽量选择人少的地方，这样能让尤基有放松自我的机会。随着尤基慢慢长大。布兰妮发现他的身体似乎又比之前发育了不少，对此也让布兰妮感觉不可思议。之后，布兰妮还特意带着尤基去了兽医院。经过兽医检查之后，得知尤基身体当中有 85% 灰狼的血统，它应该是狗杂交生下来的狼犬。本来布兰妮认为自己仅是救下了一只小狗，但怎么都没有想到，身边这只小可爱竟然会有狼的基因。既然已经知道了这只狼犬的真正身份，布兰妮内心也开始做了斗争。毕竟身边这只狼犬并非普通的狗狗，一旦它的兽性大发的话，很有可能会伤及到无辜的人。本来布兰妮就非常喜欢动物，再加上尤基来到这个家之后，从来都没有伤害过布兰妮家里任何一个人，这也让女人感觉十分不舍。毕竟自己一手抚养成长的狗狗。只不过因为担心他会伤害到自己而选择放弃的话，布兰妮感觉这非常的不合理。从综合角度考虑，布兰妮认为不能太对不起这只狗狗。思索了几天后，布兰妮最后做了一个大胆的决定，那就是将尤基继续抚养在自己的身边。虽然说尤基有狼的血统，但是他的骨子里却是温柔的很。平日他沉默寡言，很少会主动与其他狗狗走近。但是每当与布兰妮接触时，尤基就完全换了个样子。他外表冷酷，但内心却住着一个小公主，非常喜欢向布兰妮撒娇。比如布兰妮在睡觉时，尤基会静悄悄地在门口等候。只要听到了布兰妮卧室出现动静，他会快跑几步，乖巧听话地望着布兰妮。如果发现布兰妮向他招手，他会直接扑向女人怀中。在刚知道尤基是狼犬的那几天。布兰妮特意对他做了一系列的测试，比如狼都非常喜欢吃生肉，布兰妮特意购买了大块生肉，放在了距离尤基比较近的地方。但是尤基却非常的镇定，他待在原地，没有任何动作。做了系列测试后，布兰妮认为尤基并没有将身体当中的狼性散发出来，它更像是一只普通的宠物狗，只不过身材比较高大而已。这也让布兰妮大松一口气。他知道自己的选择没有错，与尤基相处的那些年，布兰妮认为是非常幸福的时光。虽然它仅是一只宠物狗，但是对布兰妮来说，却已经变成了他的家人。比如在下雨的时候，尤基会主动叼着一把伞送到布兰妮的手中；房间卫生有些糟糕的时候，尤基还会将一些垃圾逐一叼到垃圾桶那。正是因为有了尤基的特别帮助，让布兰妮感觉生活非常的有趣。当然，尤基并不是对所有人都这般友好，他也有让人瑟瑟发抖的时候。一次，朋友来家里做客，布兰妮特意给朋友拿了一杯果汁，一不小心将果汁倒在了地上。布兰妮想要帮朋友擦拭身上弄脏的污渍，朋友赶紧推辞，毕竟果汁也是他自己不小心弄脏在衣服上。正在这个情形之下，尤基正好在客厅默默待着。他当时可能是认为两人正在撕扯，立即跑到了布兰妮朋友身边，凶狠狠的眼神直勾勾地看向对方
，感觉随时都要发威。朋友看到尤基这样冰冷的脸，赶紧示意布兰妮停止手里的动作。他应该是担心狗会向他发出攻击。果不其然，二人交流回归平静之后，尤基的神色也好转了许多，只不过却吓了朋友一跳。之后时间里都不敢轻易再来布兰妮的家里做客。在布兰妮的生活当中，很多时候都有游击的身影。他有时候就像是个小保镖，随时随地跟随在布兰妮身后，即便什么事情都不做，布兰妮内心都感觉非常的幸福。彼此之间的感情也在长时间的共同生活下变得越发浓厚。如果布兰妮心里不高兴的话，会向游击倾诉自己的苦楚，而他高兴的时候也会忍不住向游击倾诉。生活就是这样简单。布兰妮对于尤基从来都没有想到过所求，在任何时候都会选择信任他。对于尤基来说，布兰妮就是他的恩人，将他从生死边缘拯救回来的善人。如果不是布兰妮及时出手，也不会有尤基今日的幸福生活。他们彼此之间相辅相成的这种生活乐趣，也感染到身边其他人。之后时间里，在布兰妮与尤基的影响下。附近的流浪动物也变得越来越好。好了，本期的视频就到这里，喜欢的话别忘记订阅、点赞和评论，我们会持续为您带来更多动物们的感人小故事。那么我们下期再见。